one of the few times na Lizelle nandito tayo ngayon indoor. Kasi panay po ang biyahe namin ni Lizelle and grabe no. Actually, it takes it takes its toll on our backs at saka ang skin. Tapos pag uwi mo ng bahay, di ba? Sakit-sakit lang kasukasuan mo. Hindi mo nararamdaman pag nag-enjoy ka. Pero pagkatapos nun, ayan na. Tapos di ba, sasabihin sa'yo, oh, inom ka ng analgesic. Ako, ang hinahanap ko yung una-una, yung yung madaling makita sa bahay lang, yung pwedeng gawin sa bahay. At saka yung parang balik tayo sa dati, no? kung ano yung mga remedies. So, paturo po tayo kay Edely. Ano ba ang dapat natin gawin sa mga masakit ang likod oh, or sunburn? Oo, oh, sunburn, oo. Ito, sige, parang Ayan. patulad. Ito, meron akong mga nakaprepare dito. Tuturuan ko kayong gumawa ng ginger balm. Para yan sa mga muscle pain, kahit sa yung mga arthritis pain, maganda yung ginger. So, eto yan. Uh, mamaya. Tapos, uh, I will also teach you how to ano, extract the aloe vera para gamitin sa mga sunburn. Sunburn. So, Pati yung mga para sa mga naiinita. Oh, yes. Kasuari tayo yan. Meron tayo dito yung iba-ibang mint at saka oregano. Pampaganda na skin. Yan yung ating ano, uh, pull me up Uh, Sprisser. Okay. Ginger. Doon sa ganun paraming ginger, papakap ang ating uh, gagamitin na coconut oil. Lagay na natin sa kapon. Low heat na ano lang, uh, simmer. Kung ano talaga, yung gusto mo na matapang na bomb, uh, you do this, uh, isisimmer mo siya every day for one week. Pagka-simmer na ganyan, papatayin, kukover o, tas tsaka mo pala ikukover yung pot. Tas the following day, simmer mo ulit. How many minutes? Ha? Basta pag lumabas na yung bula-bula, tama na. Uh, hindi mo siya paubutin ng nagbuboy. So ngayon, gamit tayo na filter. Ito na yung pang 7 cycles natin ng ano ng pag-eat. Kung wala kayong beeswax, edi eh, ganito. Yeah. Uh, Di ba? Okay. Ah, pwede na to eh. Okay. okay. So, ilagay na natin. Tapos ang ating beeswax. After mag-melt ng beeswax, lalagyan natin ng peppermint. So, mga 12 na ano yun, na drops. Tapos, ipapat na natin siya. Diyan na siya titigas. Oo, diyan na siya titigas. So, yan. Meron na tayong ginger balm. Ang next natin, aloe vera. Aloe vera extra. Mas ma mas madaling aloe vera extra. Para ano na nga yun? For the sunburn? Yes! At saka kitchen burn. Ito yung ating aloe vera. Sabi lang, aloe vera. Sabi lang. Uh, pag ganito, hindi pa ito pwedeng i-harvest. Has to be at least one year old. Otherwise, sayang, wala kang mukhang benefit from it. Pagka-cut, dumadad tayo ng yellow. Wish, ito nag-dry na siya. Dapat hindi ta matatanggal yun. So, after cutting, inalagay mo sa isang container na nakaganyan. Why? Para mag-drip yung yellowish na dagta. Kasi, ano siya, irritating sa skin. So, tapos, ang pagtanggal, uh, tanggalin mo na itong sides.
Pwede na natin i-screen. Kunin natin ang ating food processor. Pa, paano kung wala ng <laughs> Kung wala? Mamash mo lang. Oo, oh, imamash mo. Tapos alam nyo ba, ito, edible to, you can eat this. Yes. Oo, oh, maganda siya sa steer. Oo. Oh, oh. Kung kakainin nyo, yung sabi lang, mas maganda, 2 years old. Yan na yung mga sa Ayurveda, Ayurvedic medicine. Uh, two year old na sabi lang, plus honey for cancer. Hmm. Uh. Hindi naman ito inimbento mo eh. Kasi kinakatagal lang ginagawa. Oo, hindi, hindi ako imbento nito. Ano to? Age old practice. etong ano, etong paggamit ng aloe vera. Yan. So, eto na yung ating aloe vera. Lagyan natin ng vitamin C pang preserve. Tapos, atin na the blender. Ayan. So, ito na ating mm. aloe vera extracts. Tapos, ilalagay na natin siya sa container at irerect. And this will keep for 3 months sa loob ng red. Tapos, as parang you use it straight as mask, as moisturizer, as or, yung, ano, yung sa burn, pag na salsikan ka ng anything sa ano, sa kusina. Mga oh, sunburn. Sunburn, yes. Pati bumang araw. O oh, yan, Henry. Habang ang mga girls ay busy sa pag-try ng ating mga ginawa kanina, tayo naman ay gagawa ng summer spritzer. Ano yan? Summer spritzer. Ano yan? Para malamig. So, kanina, nag-cut na ako ng, ano, ng ating gagamitin. Itong ating oregano. O, kilala, kilalang kilala natin. Sabi para sa umo. Tapos, iba-ibang per peppermint. Ito yung peppermint. Ito naman yung uh, java mint o kaya ay lemon mint ang tawag nila. Bakit natin pagsasamahin? Tanangin mo ko. <laughs> Hindi. Kaya natin pagsasamahin kasi ito yung mas malamig pero ito mas maaroma. So pag pinagsama sila maganda. Ito na, ba't natin lalagyan ng oregano? Eh, pang face. Maganda siya na ano, astringent siya. Eh. Pang palit siya ng pores. Tapos kung may pimples, nai-heal na rin yan. Kung may mga kate-kate. Tsaka maganda rin yan sa yung mga mga wrinkle-wrinkle. So, maraming gamit yan. Ano, oregano. Hindi lang siya pang ubo. So, eto na ang ating material. Ating nang ilalagay sa ating kaldero. Pero, eto muna. Distilled water. Isa-simmer lang natin siya. Hindi talaga siya ipo-boil. Para hindi maluto yung mga herbs. So, yan na yung ating ano, yan na yung ating gagamitin sa spritzer. Uh, Ipifilter na lang natin. Yes. Ang ating cha. <laughs> Face tea. Pero pwede na rin tong inumin. Mas maganda to sa mga ano. Dahil oregano and peppermint, maganda rin to sa mga may ubo sipon, may mga sakit ng ulo, merong sakit sa tiyan. So, ito, isasali na lang natin dito. At tayo ay meron ng spritzer. There's no more excuse why we cannot make our own home remedy. Mm -hmm. At nakita mo, ilan lang to, pero ang dami nating uses, ang dami, ang dami benefits na napag-usapan. Oh. At saka maganda doon, edible, so alam mo it's very safe. Mm -hmm. uh -huh. At saka dahil ikaw mismo ang gumawa, alam mo talagang walang preservatives, 
Mm -hmm. Of course, now, talagang point of the episode were, was for homemade remedies. Yes, so. Pero yung ibang tao, baka gusto lang magnegosyo. Mag so, yes. high so, value. Or, or kung hindi man magnegosyo, Sandy, pangigay pang nila pang ba? Pang-gift? And of course, we always say, Lizelle, na we want to educate the consumer. At saka, kung marami po kami natutunan ngayon, siguradong mas marami po rin kayong natututunan. Okay? Please join us again for next week's episode of Oe Ako!